ഹായ് അവർ വൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊസൈൻ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ കൊസൈൻ ഫോർമുല നമുക്കൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കൊസൈൻ ഫോർമുല അങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു എ ബി സി അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആംഗിള് എ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ഈ സൈഡ് സ്മോൾ ആയിട്ട് റേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഈ ആംഗിൾ ബി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്ന് എടുക്കും ഈ ആംഗിൾ സി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ സി വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർപ്പനിക്കുലർ വരയ്ക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് എടുക്കും സോ ദിസ് ഇസ് പെർപ്പനിക്കുലർ ദെൻ ഈ പോയിന്റ് അപ്പം ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ദെൻ ഇവിടെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇവിടെ ഈ എ സിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറൊരു ഫിഗർ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാങ്കിൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വേറൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൊസൈൻ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഞാനിത് ഈ ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സി ഓക്കെ ഇപ്പം ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതാണ് അല്ലേ ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ സോ ട്രാങ്കിൾ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിളിന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഹൈപ്പർന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ സോ ഇവിടെ ഹൈപ്പർന്യൂസ് ഏതാണ് ബി സി ആണ് അല്ലേ സോ ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് ഏതാണ് ഡി സി ആണ് ഡി സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏതാണ് ബി ഡി ആണ് ബി ഡിയുടെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇത് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ അറിയാം ഈ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ ബി സി ഏതാണ് എ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി നോക്കിക്കേ ഡി സി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലേ അതായത് ഈ ബിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയത്തില്ല ദൻ നോക്കിക്കേ ബി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇതും അറിയാം ഇതും അറിയാം ഡി സി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ ഈ ഡി സിയെ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കിക്കേ ഡി സി നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫുൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് നമുക്ക് അറിയാം സോ ഇത്രയും ഈ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട് ഇത് ഇത്രയും അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സി മൈനസ് എ ഡി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഈ ഡി സിയെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എ സി മൈനസ് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഫുള്ളാണ് എ സി എ സി മൈനസ് എ ഡി എന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് ഈ ഫുള്ളിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഡി സി കിട്ടുമല്ലോ എ സി മൈനസ് എ ഡി ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലേ ഡി സി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ സോ എ സി മൈനസ് എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് ഓക്കെ ദെൻ ഈ എ സി മൈനസ് എ ഡി സ്ക്വയറിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ സി ഇൻറ്റു എ ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ബി സി സ്ക്വയർ ആണ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ബി ഡി സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ ഈ സൈഡ് ഏതൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈ എ സി ഇ ബി അതായത് ഈ
ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കി അതായത് എ ഡി ബി ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ നമ്മളിവിടെ പെർപ്പനിക്കുലർ അല്ലേ വരച്ച് സോ ദിസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സോ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം അതായത് പൈത കുറച്ച് സീറം വെച്ചിട്ട് എ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ബി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ നോക്കിക്കേ അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ ഇത്രയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ഇതിനെന്തെന്ന് കൊടുത്തു എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു മൈനസ് ടു എ സി ഇൻറ്റു എ ഡി എന്ന് വന്നു ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാനേ ഈ എ ഡി അറിയത്തില്ല അല്ലെ എ ഡിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാം അറിയാം എ സി അറിയാം ഓക്കെ എ സി അറിയാം എ ബി അറിയാം പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് പിന്നെ എ ഡി മാത്രമാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോഴ്സും ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളാണ് വേണ്ടത് ഏത് സൈഡാണ് വേണ്ടത് ഈ എ ഡി ആണ് വേണ്ടത് സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇതിന്റെ കോസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എ എടുക്കുവാന്ന് വെച്ചു ഈ ആംഗിൾ എടുത്തു എ ദൻ ഇതിന്റെ കോസ് വാല്യൂ കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ആണ് അല്ലെ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ഏതാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഡി ആണ് എ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ബി വരും ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ സോ നമുക്ക് കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണ് ദറ്റ് ഇസ് സി ആണ് അല്ലേ സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് വേണ്ടത് എ ഡി ആണ് വേണ്ടത് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എ ഡി എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു അപ്പൊ സി സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് സി ഇൻറ്റു കോസ് എ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഈ സി ഇൻറ്റു കോസ് എ നമുക്ക് എ ഡിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടി സി ഇൻറ്റു കോസ് എ സോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഈ എ സിക്കും എ ബിക്കും ഒക്കെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എ സിക്ക് എന്തെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബി ആണല്ലോ സോ ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ബി സി ഉണ്ട് അല്ലെ ബി സി എന്താണ് ദ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ദൻ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഇൻറ്റു കോസ് എ സി ഇൻറ്റു കോസ് എ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കോസ് സോ നമുക്ക് കോസിന്റെ ടൈമിൽ വന്നില്ലേ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊസൈൻ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ബി സി കോസ് എ അപ്പൊ നോക്കിയേ എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡിന്റെ സമ്മ ഓക്കെ ബി ഡിഎം സിയുടെ സമ്മ മൈനസ് ഈ ബിയും സിയും തന്നെ മൈനസ് ടു ബി സി ഇൻറ്റു കോസ് എ അതായത് ഈ സൈഡിന്റെ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇതല്ലേ എ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇത് എ ഇത് സൈഡ് ബി ഇത് സൈഡ് സി അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ കോസ് എയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇത് അതുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡാണ് ബി സി ആണ് ബി സി ആണ് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോസ് എയുടെ കൂടെ വരുന്ന രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡാണ് ഓക്കെ ദൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ബി സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതാം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അതായത് ബി സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ രണ്ട് സൈഡ് എന്ന്
2 ab e side lot minus 2 ab in all plus 2 ab in all so plus 2 ab cos in all okay we need to do the cos in all so cos in all we need to do so, the 2 ab in all so, that is the denominator lot that is a square plus b square minus e square the whole divided by 2 ab so we need to substitute cos in all we need to substitute cos in all a square plus b square minus e square divided by 2 ab a square plus b square. This is the angle. That is the minus side. Okay. This is the same thing. This is the same Cos b is the same thing. This is the same thing. Cos b is the Cos b is the same thing. 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 That is a square plus a square minus a square. B square divided by 2. AC Okay. Now, we will cause A. Cause A is going to be B square plus E square minus A square. The whole divided by 2BC. Okay. Total. So, we will cause A formula. So, we will derive A, B, C. We will consider the triangle. Then, this is the length of the triangle. Then, this is length of the triangle. Then, the opposite side of the triangle is A, this B, this is C. Then, we will consider this triangle. B, D, C. We will consider this triangle. B, D, C. B, D, C. That is the hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So, we will add this. That is, B, C square. E, D, C square plus B, D square. That is, we will add this. Then, we will add this to dc. That is, we will add this to dc. So, we will add this to ac minus ad. ac minus ad. Then, we will expand this to ac minus ad. Then, we will add this to bd square. Now, ac square is equal to bd square. So, we will add this to bd square. Then, we will add this to bd square. Then, we will add this to bd square. Then, அதன்னு வருந்தான் என்தான் E triangle consider செய்யும் நமக்கு அதினை பாரியம் A B square நோடுக்கு that is பைத வருசியரும் நம்மல் அப்பலை செய்யிது then பின்ன எந்த கண்டு விடிக்கின்ன நமக்கு AD கண்டு விடிக்கின்ன ADA பின்ன நம்மல் நோக்கும் AC அரை AB அரையாம் இது வருந்தன் AD நமக்கு angels angels அப்பு இங்கின் அனை கொசையின் போர்மில்லா டிரைவு செய்யின்னது ஜுஸ்டும் நான் படிச்சு விச்சுவில்லா எலப்பானலோ அப்பு நீங்கள் கண்டு சானில் இஷ்டு பட்டு அண்ணங்கள் லைக் செய்யா கமண் செய்யா பெண்ணங்கள் பிரண்ஸ் நிக்கம் அருக்கால் சேர் செய்து கொடுக்கா அப்பு நான் கடுத்த விடியோல் இத்தின்